Ei, galera! Eu confesso para vocês que por conta da minha mudança pós-doutorado, novos problemas de saúde, mais um montão de coisa, esse ano eu não consegui acompanhar direito o que estava acontecendo em relação ao BBB, o máximo que chegava para mim era o que aparecia ali no Twitter e eu não consegui realmente saber tudo o que estava rolando. Então, por favor, não me peçam muita opinião sobre isso, apesar do gancho deste vídeo. Eu posso dizer que uma coisa que parecia na minha timeline sempre que me chamava a atenção é a questão do Gil, e o Gil falando da luta de ser pesquisador no Brasil. Que, né, aí a gente se identifica. Esse vídeo aqui, então, é justamente sobre isso, sobre ser pesquisador, pesquisadora no Brasil, o que isso significa, qual que é a luta diária, quais são as angústias, por que isso tem piorado. E para fazer esse vídeo, eu contei com a colaboração de vocês. Então, é o seguinte, tem um vídeo antigo do canal e eu detesto quando isso acontece, porque eu gostaria que vídeos antigos do canal ficassem obsoletos, ultrapassados. Mas como a gente tem visto, por exemplo, no debate em relação a Israel e Palestina, vídeos que eu gravei há três anos no canal continuam extremamente atuais. Quase nada mudou. Quando mudou, mudou para pior. E essa situação desse vídeo que eu gravei sobre a situação da pesquisa no Brasil, sobre CAP, CNPq, sobre o orçamento de pesquisa, sobre bolsas, sobre financiamento. Da época do governo Temer, gente. Mas sim, as coisas pioraram. E eu poderia fazer mais um outro vídeo aqui para vocês, tratando de dados, trazendo questões de estatística mesmo, sobre o que foi cortado, sobre o desastre que é o Ministério da Educação, sobre o desmonte da pesquisa no Brasil, e repetir, como sempre, que a crise da educação no Brasil é um projeto, assim como tudo que prejudica o povo brasileiro, como tudo que é baseado na exclusão. Mas eu quis fazer diferente. O que eu trazia antes assim, um canal de formação política, militante, muito direcionado a falar de marxismo, falar de socialismo, mas o Tese 11 também é um canal de pesquisa, que quem está na frente é uma pesquisadora, é uma pessoa que ama pesquisar, eu, no sinal, estranho quando a gente fala da gente na terceira pessoa, mas é isso. E para mim é muito importante a gente poder conectar com outras pessoas que estão na mesma situação, porque a gente sente a angústia um do outro. O que eu fiz é que eu abri um formulário na internet por algumas poucas horas, eu pedi para pessoas que estão na carreira de pesquisador no Brasil deixassem um pequeno comentário sobre como isso tem sido para elas. A gente recolheu pouco mais de 100 depoimentos em poucas horas. Eu agradeço a todo mundo que fez isso e esses depoimentos vão ficar disponíveis no link que eu vou deixar aqui na descrição. Mas eu confesso para vocês que foi difícil leitura. Eu me vi em muito do que estava ali e eu vi muito a nossa sensação de sonhos despedaçados e uma sensação de engano de que nos contaram que era possível fazer pesquisa no Brasil, viver disso e viver bem, e não. Então eu separei alguns depoimentos e eu vou ler esses depoimentos para vocês. Espero que vocês entendam isso como um processo não de simplesmente contação de história, mas para a gente se reconhecer uns nos outros um pouco mais, para ajudar a praticar a solidariedade e para entender que se a gente quer mudar a situação da educação no Brasil, a gente precisa também reconhecer quais são as nossas experiências e o quanto a gente se sente desamparado. Bora lá. O mestrado sempre foi um projeto. Tentei por dois anos e tentava estudar para as seleções enquanto trabalhava e tinha a alma sugada pelo capitalismo. Entretanto, quando finalmente a aprovação veio, junto com ela também veio a crise de pânico de como entrar nesse meio sem bolsas e em meio a tantos cortes. Perdi o emprego fixo um pouco antes da pandemia, o que permitiu estudar com calma para as seleções, mas também foi motivo de muito desespero. Sou um caso isolado em meio a tantos outros, pois ainda moro com meus pais e isso reduz bastante as despesas, mas ter começado o mestrado em meio a uma pandemia, em meio a tantas aulas online e com textos em outros idiomas e que a única preocupação do programa é em aumentar a nota da CAPES, me fez refletir muito em que universidade estou inserida e que modelo é esse que nos deixa enlouquecer. Ao mesmo tempo que tenho a certeza que quero continuar nesse caminho, uma só voz é suficiente? É isso que me pergunto. Eu abri com esse depoimento para a gente lembrar que não somos apenas uma voz. Então, vamos adiante, vocês vão ver que são várias experiências diversas e que gente com bolsa, gente sem bolsa, gente em universidade pública, gente em universidade privada, gente na graduação, gente no pós-doutorado, 
a angústia geral. Fazer pesquisa no Brasil é difícil e parece cada vez pior. Não há valorização alguma. Tenho bolsa CAPES e reconheço meu privilégio, mas não significa que seja as mil maravilhas. O salário é muito baixo, sem reajustes, sem férias remuneradas ou direitos. Sequer o pesquisador é visto como um profissional sério. Há também toda a pressão acadêmica. Publicação, apresentação, prazos de entrega. Respirar? Nunca. Fora isso, tem a falta de orientação. Vi nesse processo todo como a relação com o orientador muitas vezes é tóxica, tristemente, o que nos deixa péssimos. Sabemos que a carreira do pesquisador aqui não é fácil, mas não sabia, talvez por ingenuidade ou esperança, que seria tão difícil. Lidamos silenciosamente com a ansiedade, com o um corpo que grita pelas longas horas de trabalho e a mente esgotada. Estamos esgotados. Às vezes, penso em desistir. Chego a duvidar até da minha pesquisa, pensando, por que estou fazendo isso? Calada, desacreditada, me esqueço da própria resposta. É frustrante. Só de pensar em escrever sobre tentar ser uma pesquisadora no Brasil, meus olhos se enchem d'água. Sou uma mulher que viveu a vida toda na periferia, só consegui acabar o ensino médio aos 25 anos fazendo um supletivo. Trabalho fora de casa desde os 15 anos. A vida toda eu ouvi de professores e professoras que a universidade não era para mim. Uma aluna que só tirava notas baixas. Então, com 28 anos, eu decidi enfrentar o medo e trauma de pelo menos tentar o vestibular. E passei em ciências sociais. E aí começou a incrível e dolorosa jornada acadêmica, que resultou em hoje eu estar no programa de mestrado da pós-graduação de ciências sociais da UFES. E não tem uma aula sequer que eu não acabe me sentindo exausta, também pelo fato de estar trabalhando fazendo faxinas durante o dia, já que minha turma não conseguiu nenhuma bolsa sequer, e com vontade de desistir de tudo, inclusive da minha vida. Ser pesquisadora no Brasil, na área de humanas, pelo menos, é no mínimo cruel, doído, desesperador e adoecedor. Sava, você é uma inspiração, obrigada. Eu que agradeço por ter colaborado. Eu sou auxiliar de pesquisa, com bolsa de 400 reais. Minha área principal tem sido em HIV AIDS, na psicologia social e essa estaria sendo minha renda para todas as contas, sem condições de ajuda familiar. O FIES tem comido qualquer dinheiro que entra na minha conta, então eu não tenho mais recebido nem esses 400, e alguns amigos têm me ajudado a pagar contas. Eu quero fazer seleção para mestrado e não consigo a ideia de não seguir a área acadêmica, mas as bolsas para psicologia social foram se tornando cada vez mais escassas. Uma amiga passou em primeiro lugar sem receber bolsa alguma e teve que desistir da vaga. Todo mês o orientador envia algum abaixo assinado contra algum corte do governo. E todo mês é uma corrida para conseguir fazer pressão contra esses ataques. Poucos aderem. Me choca o quanto a gente faz, o quanto a gente produz, trabalha em projetos gigantes, faz parcerias internacionais com pesquisadores, enquanto está tentando sobreviver entre dívidas, sobrecarga, precarização. Pensei que eu não precisasse falar sobre isso até ver seu tweet e, consequentemente, chegar aqui. Em um momento que a terapia já não acontece mais devido ao corte de gastos na vida pessoal, no qual precisa escolher entre fazê-la ou conseguir arcar com todas as outras despesas, poder desabafar sobre as dificuldades que encontro enquanto pesquisador surge como um alívio. São tempos sombrios demais. O programa ao qual estou vinculado sequer possui bolsas para ofertar, mas mesmo assim entrei. É um sonho seguir na pesquisa da mesma forma que é, também, um pesadelo. É ter a certeza que esse é o seu caminho, mas encontrar tantas pedras ao longo do percurso que você passa a se questionar se realmente vale a pena. Se no caminho de Drummond havia uma pedra, no caminho da pesquisa no Brasil não há passagem. Bloqueados, barrados, cercados. Sinto muito pelo tom pessimista desse relato, mas sinto dificuldade em replicar qualquer outro sentimento em relação ao tema. Para nós, Força, um abraço, Beto. Vai ser difícil resumir em mil caracteres os sentimentos de pesquisador hoje no Brasil. Para além da insegurança financeira, já que as bolsas mal dão para pagar as contas, quem dirá a pesquisa, o que mais me bate forte é a falta de credibilidade e respeito que temos que aceitar. Nem nossos pares nos respeitam direito. Eles competem, sugam, exploram. Exceção é quem tem um orientador que se importa com a pesquisa do orientando. E assim vamos, de exceção em exceção, Contamos nos dedos quem não está adoecido, quem está conseguindo se concentrar e produzir, quem consegue boas oportunidades para ir embora para o exterior. Sou bolsista CNPq e não tenho um só dia que não morra de medo de ter que devolver a bolsa. Não pode sair do país, nem que seja só para morar, sem vínculo de estudo com outra universidade. 
não pode abandonar a pesquisa. Não se tem ajuda, não se tem apoio. Me sinto presa numa espiral de alternativas infernais em que preciso terminar a tese, mas não tenho energia, recursos ou ânimo para isso. Oi Sabrina, não sou pesquisadora neste momento, mas queria deixar meu comentário, porque o que me fez sair dessa área é justamente o fato de que eu não conseguia me manter como pesquisadora. Terminei um mestrado sem nenhuma perspectiva profissional. Para mim, foi uma frustração me dedicar tanto e ter esse sentimento de chegar a lugar nenhum. Mas, para além disso, eu precisava sobreviver, literalmente. Quero dizer, ter um salário para comprar comida e pagar contas básicas. Decidi mudar de área, hoje trabalho em uma empresa, não ganho bem, nem acho que é um salário justo, mas é uma estabilidade mínima que nunca tive em todos os anos na academia. Estabilidade que me permite, inclusive, cuidar da minha saúde mental e entender que os perrengues que passei não foram por ser menos inteligente ou não ser boa pesquisadora, mas por ter que equilibrar um monte de prato ao mesmo tempo para conseguir me manter. Tenho vontade de voltar a fazer pesquisa? Sim. Vou voltar algum dia? Provavelmente não. Olha, estou aqui tentando sem tempo, com tantas aulas online, terminar projeto para submeter para conseguir bolsa de iniciação científica para estudante. Aí vejo as notícias que a UFRJ vai fechar as portas por falta de recursos de manutenção e pagamento de serviços. Esse projeto de desmonte da educação superior pública no Brasil já vem há muito tempo, mas nunca foi tão acelerado como nesse governo. Estou trabalhando de domingo a domingo, nem sei mais se estou realmente viva. Uso os finais de semana para estudar e tocar minhas pesquisas, porque de segunda a sexta é toda preenchida de aulas, porque você sabe, né? Ciências humanas e sociais têm pouquíssimos professores. Aí me vem à mente a notícia de que mais de 50% da população acredita que os hospitais recebem dinheiro para diagnosticar mentirosamente casos de covid. Sinceramente, eu nem sei mais o que fazer. Tento não desanimar os estudantes, mas está difícil. Não tenho tempo de fazer terapia, nem posso ir ao médico, mas acho que estou a ponto de enlouquecer. Sou pós-doc da área de biológicas. Desde que terminei o doutorado, tenho crises de ansiedade ao pensar no meu futuro na academia. Ultimamente, o que é mais angustiante é o pensamento que, para seguir na academia, é preciso estar disposto a se mudar para onde for, seja para conseguir experiência internacional ou prestar concurso longe de casa. São experiências positivas, mas exigir esse tipo de mobilidade acaba excluindo aqueles que são cuidadores, além de pesquisadores. Tenho uma mãe com deficiência, o que impede que me ausente por muito tempo. Recentemente, vejo de forma muito positiva reivindicações para possibilitar a conciliação da maternidade com a academia. Mas sinto que aqueles que cuidam de familiares mais velhos ainda são muito invisibilizados no meio acadêmico. Sinto que até consegui chegar longe, mas agora com o agravamento da situação do país e da saúde de minha mãe, só sinto tristeza e desespero, pensando que vou morrer na praia após os 13 anos que me dediquei à pesquisa. Então, a área de pesquisa é completamente desvalorizada, como todos nós do meio sabemos. Eu trabalho na área de estudo dos relevos costeiros, geomorfologia costeira. A primeira grande dificuldade é não ter um laboratório montado para trabalhar, o que ocasionou de eu e meu grupo de pesquisa irmos até o depósito da universidade para ver o que tinha de peças para computador que ainda prestava, para que assim a gente pudesse botar os computadores em funcionamento, ainda que precário. Outra dificuldade vivida é a de não poder fazer trabalhos de campo apropriados, isso já de antes da pandemia, pois a mesma universidade não tem demandas de veículos ou motoristas para nos levar. A mais caótica de todas é a bolsa. Nem todos os alunos do grupo recebem e os que recebem conviviam e ainda convivem com atrasos, principalmente os cotistas de iniciação científica de verba da universidade. Além, óbvio, da desvalorização do poder de compra da mesma, que impede da gente comprar livros ou equipamento adequado. Sou periférica. Ser boa nos estudos é a única forma de mudar a minha realidade e a de quem me cerca. Não tenho padrinhos, madrinhas, como muitos pesquisadores. Tenho bolsa de pesquisa, mas mal paga as contas. Temos restrições de pegar outros trabalhos, sofremos assédio moral e psicológico, muitas vezes velado disfarçado na voz tranquila daqueles hierarquicamente superiores. Tenho medo de não conseguir emprego depois, tenho medo de fracassar. Já fizeram acusações sobre minha pesquisa, isso gerou gatilho para síndrome de pânico, síndrome de impostora. Remédio é paliativo, a gente sabe. Como ser pesquisadora quando tem congresso cobrando 600 reais de inscrição? Também vejo e escuto que pesquisa não é para quem não tem dinheiro. E aí? Onde ficam os nossos sonhos? O meu sonho. Estou tentando sobreviver. 
Não sei se vou conseguir, minha mente vacila e todo esse contexto é desgastante demais. Desejo forças a você e todas a todas os pesquisadores, obrigada pelo espaço. Faço doutorado com bolsa FAPESP e o que parece o um sonho para alguns, para mim parece um pesadelo. Pesadelo porque a pressão é duplicada pelas métricas assimétricas da academia brasileira e a necessidade de publicação a qualquer custo, sem levar em consideração o momento de pandemia no qual estamos. Dobrei a dose do meu ansiolítico para dar conta de escrever uma tese e como resposta a isso recebo seminários sobre saúde mental do programa de pós-graduação. Seminários sobre saúde mental nunca foram suficientes para evitar a suspensão de matrículas, que aumentou exponencialmente na pandemia. Estou em um programa nota 7, que se mantém com a dor de muitos alunos e o ego de outros tantos professores. Fazer pesquisa no Brasil é ter que escolher entre poder pagar as contas ou se dedicar integralmente à pesquisa, isso quando tem bolsa, e acabar tendo que fazer as duas coisas e acabar trabalhando 70 horas semanais, no mínimo, com a maior parte dessas horas não remuneradas. Estudando anos, aplicando, avaliando, fazendo leituras, publicando, tendo o psicológico destruído por orientadores escrotos para ainda ter que lidar com quem não acredita em ciência e desvaloriza a pesquisa. Sou professor de uma universidade federal e doutorando em outra. Vivencio a pesquisa acadêmica há 15 anos e o que mais acompanhei foi percalços de dentro e de fora da comunidade acadêmica diante de uma política de austeridade, promovida pelas agências de fomento e mascaradas pela lógica produtivista. Além de uma cultura naturalizada que confunde crítica ao academicismo com o um ataque à academia. Cresce o ódio ao sujeito que trabalha com educação, ciência e tecnologia. Confundem a necessidade do rigor teórico e de seriedade com um simples pedestal, realizando de um lado discursos estéreis e do outro um proselitismo anticientífico mascarado de crítica em busca de um suposto saber popular, mas que é, tão somente, reprodução irracionalista. Isso se junta ao negacionismo dos setores de direita e sufoca a possibilidade de conhecimento socialmente referenciado, com rigor, crítica, interlocução com saberes diferentes, outras práxis orgânicas e conectadas com a vida concreta. São muitos depoimentos e, obviamente, não faria sentido eu ficar lendo um por um aqui. Então, tá ali no, nas referências para vocês acompanharem. Mas a minha vontade de fazer essa troca com outros pesquisadores que acompanham o Tese 11, que são parte da comunidade do Tese 11, é para a gente entender que quando uma pessoa vai à rede nacional e conta da dificuldade que é pesquisar com bolsa ou sem bolsa no Brasil e fala que, olha, pesquisador no Brasil merece muito, a gente se sente um pouquinho representado. As coisas na pesquisa não estão difíceis só no Brasil. O contexto neoliberal ele faz parte do contexto da educação em muitas partes do mundo. Mas certamente os cortes na pesquisa, o que estão fazendo com as nossas universidades, isso tudo piora bastante. E é até triste, porque aí quando o pesquisador vai para fora do Brasil procurar alguma oportunidade, porque, nossa, estudou esse tempo inteiro e gostaria de trabalhar na sua área, ainda tem gente que se diz de esquerda usando isso para atacar essas pessoas. Muito estranho essas pessoas de esquerda que esquecem que classe trabalhadora está em todo lugar do mundo, não só no Brasil. E sei lá, né, querem que pesquisador viva só de ar? Com isso, eu paro e agradeço a vocês mais uma vez que eu tenho a oportunidade de fazer esse trabalho no Tese 11 hoje com uma equipe, justamente porque temos o apoio e que realmente não é o que eu imaginava para mim, mas é o que está dando para fazer. É aquele eterno conflito de amar a pesquisa e odiar ser pesquisador esperando que um dia isso seja mais reconhecido, inclusive por quem quer pautar boas políticas públicas de educação, mas menospreza algumas linhas de pesquisa. Muito preocupante. Mas ainda bem que a gente tem vocês aqui, porque sabemos que nesse canal quem acompanha leva pesquisa muito a sério. É preciso muita organização na pauta de educação, na pauta de pesquisa, mas também de consciência pública para nos ajudar que o resto do país realmente compreenda profundamente o que o Gil queria dizer. Porque pesquisador no Brasil merece muito, a classe trabalhadora no Brasil merece muito também, e é na solidariedade que a gente faz a unidade e que a gente se encontra. Eu vejo vocês em breve.